Bună, dragilor, și bine ați venit la previziunile pentru Miercuri. Miercuri, o zi foarte interesantă în care, în urma discuțiilor pe care le reluăm sau în urma drumurilor pe care le facem, putem să aflăm niște lucruri extrem de interesante. Putem să aflăm secrete, putem să, putem să aflăm lucruri extrem de ciudate, lucruri extrem de frumoase, dar atenție care să ne ajute să ne eliberăm dintr-o problemă. E foarte important acest aspect, mai ales că ziua de miercuri predispune spre a face drumuri către un loc în care am mai fost. Predispune spre a relua o discuție, dar de data asta se găsește și soluția. Predispune spre... Dorință de a reveni către trecut pentru a ne găsi pe acolo, să zic așa, niște răspunsuri. Însă, în egală măsură, ziua de miercuri vine cu predispoziții spre neînțelegeri. Da? Neînțelegeri, dar atenție din care putem extrage lucrurile favorabile nouă. În egală măsură avem data de 2 împreună cu puterea. E clar aici că reușim să aflăm niște secrete sau vedeți că este o zi în care în egală măsură se pot afla informații care să ne strânească orgoliu, se pot afla informații care să ne determine să acționăm într-un mod ciudat, într-un mod diferit. Aceste cărți împreună mai au în comun și ideea de eros, ideea de pasiune, pasiune față de o persoană, pasiune față de o situație anume. Vedeți că este o zi cu multe secrete, o zi așa învăluită în mister, dar scopul final ne este benefic da? fiecăruia dintre noi. Chiar dacă în unele cazuri e posibil să ne prindem de situație, să ne prindem de intențiile celuilalt sau să vedem că lucrurile nu sunt ceea ce par, totuși ne dăm seama că e spre binele nostru da? și că uneori asta este nebănuite sunt căile universului, căile divinității. Energia generală, roata destinului, deci e clar că informațiile pe care le aflăm, intuiția noastră iarăși ne poate ajuta mult în ziua de miercuri. Roata de sinului înseamnă că ceva începe să funcționeze, ceva se pune în mișcare, iar asta este absolut fantastic. Vedeți că în general luna noiembrie este despre reinventare, da? este despre a ținti undeva sus și despre a ne pune tot sufletul, despre a ne pune toată energia în, în acel lucru. Dar aici nu mă refer la chestiuni materiale, mă refer la hrana sufletului, mă refer la lucruri care ne fac fericiți, care ne fac împliniți. Acolo e bine să ne punem tot sufletul și toată speranța. Și repet, informațiile pe care le vom afla în ziua de miercuri, chiar dacă aparent sunt banale, aparent sunt mici, aparent e o discuție așa rapidă la cafea, țintesc acolo unde trebuie și în unele cazuri aceste informații, să știți că vor deranja, vor stârni așa un orgoliu, o forță, ca un leu și o să ne ajute foarte mult să facem acea schimbare. E ca un click, ca o scânteie, ca ceva acolo de care avem nevoie. Bun, dragilor, și acestea fiind spuse, vă invit să căutați zodiile de care sunteți interesați. Ascultați și de la zodie și de la ascendent, vedeți și ce fac persoanele cele mai dragi vouă. Și de asemenea vă invit la filmările pentru această săptămână, sunt apărute toate. Chiar vă invit cu drag să o faceți pentru că mai urmează evenimente importante în această săptămână și de asemenea vă invit la filmările pentru luna noiembrie pentru că mai avem o eclipsă, o eclipsă de lună pe 8 noiembrie. Am vorbit deja în previziunile pentru următoarea săptămână, au apărut deja o parte din zodii, până joi seara apar toate, dar aveți deja comentariile mele în previziunile pentru luna noiembrie și am atașat playlistul mai jos după după capitole, dar aveți și playlistul pus în primul comentariu de mine. Bun, hai să vedem ce se întâmplă cu fiecare în parte, că sunt curioasă. Da? Zodia Berbec. Dragi Berbec, o zi extraordinar de bună, o zi în care 
un vecin, un prieten, cineva îți dă un ajutor, cineva ți este alături. Dar vezi că e important să, să comunici. Asta e foarte, foarte important pentru tine, să comunici și poate chiar să... Să lași panica asta deoparte, că ce s-ar întâmpla, că am făcut, că n-am mai comunicat de mult, că nu i-am mai cerut ajutorul de mult timp. Ei, acum e momentul tău, e momentul tău să ceri ajutorul pentru că ți, ți se va oferi mult mai mult decât să-ți imaginezi, iar unii berbeci au ocazia să reia o prietenie veche sau poate chiar o relație cu o rudă. Aflați niște vești, vă bucură, vă simțiți bine și asta e tot ce contează. În alte cazuri, berbecii reiau o strategie ziua de miercuri în legătură cu un grup de oameni sau în legătură cu un prieten. Hai să vedem ce îți spune tarotul. Prima carte pentru tine, șapte de cupe. Se pare că ți-ai făcut așa niște iluzii, ți-ai făcut niște gânduri în legătură cu o persoană sau în legătură cu uh, cineva foarte drag ție. O legătură văd aici cu Zodia Gemeni sau cu o persoană mai tânără, cu un adolescent sau cu o persoană care are un aspect mai tânăr. Cineva totuși își face aici tot felul de iluzii, își face tot felul de gânduri, că ești tu, că e cealaltă persoană, ceva se întâmplă. În... Uh, Prima poziție avem marcana majoră luna, o legătură cu zodia rac sau cu zodia scorpion. E clar că într-o situație din viața ta lucrurile sunt destul de indecise. Parcă nu prea mai înțelegi tu ce se întâmplă acolo, dar din acest motiv, așa cum ți-am spus și în filmările pentru această săptămână, pentru următoarea săptămână, ascultă intuiția în perioada asta că e mai bună decât mintea. Următoarea carte, Cavalerul de Cupe, cineva care vine către tine cu o ofertă, cu o șansă, poate chiar tu ești persoana care adresezi o invitație cuiva în această zi de miercuri, iar în alte cazuri este clar aici că intri în contact cu o persoană care se află la distanță de tine, dar este o persoană foarte dragă sufletului tău. Ultima carte, nebunul. Nebunul vorbește despre activități neașteptate, ciudate, nebunești. Poate chiar e vorba de o nouă etapă în viața ta sau de o noutate extrem de plăcută. Zodia Taur, pentru tine să știi că este o zi în care rezolvi ceva legat de bani și ceva legat de un șef. Poate chiar, cine știe, sunt niște bani pe care trebuie să iei de undeva nume, ai uitat de ei sau e vorba de un împrumut pe care l-ai dat și acum îți revine. Alți tauri au ocazia să primească o reducere extraordinar de bună astăzi la un produs pe care tu ți l-ai dorit de mult timp și asta e ok. Se reanalizează ceva legat de bani, ceva legat de... Valoarea ta, cine știe, unii tauri au ocazia să să reia anumite idei, da? nu știu, parcă ți-ai dorit tu ceva și acum în sfârșit găsești soluția. Nu știu, ori prietenii te mai panichează, grupurile de oameni, planurile tale de viitor, dar vezi că ai susținere, da? ai susținere ziua de miercuri. Moartea au o legătură cu Zodia Scorpion, văd aici că închizi ceva, finalizezi ceva. Trei de monede vorbește despre o prietenie, despre un grup mai mic de oameni, o transformare care poate să apar într-o echipă din care tu faci parte. Însă văd aici că niște informații pe care tu le afli să știi că îți pot schimba viața. Următoarea carte, judecata, te revezi cu cineva sau reiei o discuție. Poate reiei niște demersuri în legătură cu avansare sau în legătură cu zona birocratică. Chiar te sună cineva, îți dă o veste și te lasă așa surprins. Ultima carte, roata destinului. Sper că ai ascultat ce am zis la început. Poate e ceva important ce ai început prin octombrie și acum vezi rezultatele. În alte cazuri e vorba de ceva ce începe să se miște într-o anumită direcție și poate chiar să te ajute să faci transformarea asta, care uite cât de multă bucurie îți aduce. 
Zodia Gemeni, pentru tine este o zi în care uh, ai tu niște idei, ai niște studii făcute, știi tu ceva acolo și care să știi că te ajută foarte mult să, să fii văzut într-un mod diferit de niște prieteni vechi, de un grup din care ai făcut parte. Uh, sunt niște persoane acolo care știu, te vedeau într-un fel Ei, și schimbările pe care tu le, tu le faci, abordarea da, în fața căreia tu ești, tu ești deschis, vezi că te ajută. Da? Te ajută și ceilalți se uită așa diferit la tine. Alții gemeni, nu știu, parcă deodată așa vă pică o idee și spuneți ia să fac eu lucrul respectiv și e bun, e ok. Da? Pentru că ți se mai clarifică puțin, să zic așa, modul în care ești tu perceput în societate. Să nu uităm că Jupiter este retrograd în semnul peștilor, pe casa ta a 10 -a, deci e vorba de a crește din punct de vedere profesional, e vorba de a înflori. Nu știu, îți vine o idee, o pui în practică, primești o invitație, ceva se întâmplă, ești apreciat pentru cunoștințele tale. Prima carte, 8 de monede. Ai ceva de lucru în ziua de miercuri și ești foarte concentrat acolo. Îndrăgostiții este cartea ta în tarot și e clar că lucrezi la ceva important pentru sufletul tău. În alte cazuri, poate chiar vrei să-ți schimbi ceva legat de înfățișarea ta, ceva legat de modul în care tu te prezinți în fața celorlalți. Acolo mai ai ceva de lucru. Următoarea carte, 6-7 de cupe. Hmm, poate e vorba de vreun suflet pereche, cu, dacă tot am spus eu 6 de cupe. Ceva din trecutul tău, vezi că e ceva vechi, dar nu e ceva acum de actualitate, ceva se reia, ceva se renaște, ca să spun așa. Sunt niște lucruri pe care tu le-ai mai gândit și acum revii asupra lor și poate chiar ai și curajul să le manifesti. De ce nu? Ești foarte bucuros, te văd foarte liniștit. Uite, ultima carte, Cavalerul de Bâte. Foarte entuziasmat ești de o revedere, entuziasmat ești în legătură cu munca, în legătură cu lucrurile care se întâmplă în jurul tău. Poate chiar e vorba de o persoană care ți-a ridicat așa moralul și te-a ajutat să trecapeți pofta de viață. Zodia Rac. Bun. Pentru tine vezi că e o zi în care intuiția te ajută mai mult ca niciodată, în egală măsură. Parcă se întâmplă o minune care te ajută să rezolvi o problemă legată de un șef sau o problemă legată de zona autorităților. Poate chiar e vorba de un bărbat important din viața ta. E ceva ce ai mai încercat tu să faci, da? e ceva ce tot te deranja acolo de mult timp, doar că de data asta acționezi diferit. Chiar poți avea o surpriză destul de plăcută astăzi din partea șefului sau din partea autorităților, ți-am zis, iar unii raci au surpriza că fac un lucru așa banal deodată, că așa simțiți voi, e, e o chemare așa puternică din punct de vedere emoțional și deodată vă treziți că sunteți și apreciați și sunteți și foarte bine văzuți de către ceilalți, doar că o să vă stea vouă puțin mintea în loc, adică o să procesați mai greu, o să conștientizați mai greu ce se întâmplă. Deci norocul e de partea ta tot înainte. Da, pentru unii e vorba de un final, apropo. E vorba de ceva ce se închide pe neașteptate, sunt niște probleme care au mai fost acolo, a, ai mai avut aceste discuții, nu-i prima dată când le ai, chiar recent le-ai avut, prin uh, octombrie, da? ai mai avut discuțiile astea, doar că de data asta se găsește și rezolvarea. Da? Marele preot și cu nouă de monede, uite o legătură cu Zodia Taur, dar văd aici și faptul că cineva... Vrea să fie apreciat, cineva își dorește să îi fie apreciată valoarea. Poate chiar ai ocazia să semnezi un nou contract, poate ai ocazia să rezolvi și ceva legat de zona financiară în unele cazuri. Ceva ce ține de zona studiilor, nu știu, aici simt să-ți simt să transmit că e ca și cum cineva e dat afară, cineva își dă demisia și când colo se eliberează locul pentru tine. 
10 de spade reprezintă un final, spui gata până aici, mai mult de atât nu se poate. Este o zi cu surprize foarte mari pentru tine, să știi. Regina de cupe îmi spune de o legătură pe care o poți avea cu instituție legată de vindecare, legată de sănătate, dar în unele cazuri e vorba de faptul că Vrei să-ți asculti și tu intuiția, vrei să te simți și tu liniștit din punct de vedere emoțional, te-ai săturat și vezi că o persoană foarte apropiată de tine, pe care tu o respecti foarte mult și care poate să fie o femeie, dar nu este valabil pentru toți, poate să fie o persoană în general, ori un bărbat, ori o femeie, sau persoanele din jurul tău, rudele tale, ideea este că ai foarte mult ajutor. Ultima carte, 8 de spade. Păi, dragi raci, 8 de spade îmi spune că sunteți aici închiși în carapace. Păi, tare bine ar fi să profitați de ceea ce se întâmplă. Încheiați ce aveți de încheiat și lăsați o dată trecutul ăla în urmă. Folosiți-vă de anumite lucruri care s-au întâmplat ca să învățați niște chestii, dar nu vă mai agățați de el. Ceva ce te ține pe loc. Nu știu, lucrezi mai mult, se întâmplă ceva, ai de făcut un drum și ajungi mai greu acolo. Zodia leu. Dragi lei, o zi de miercuri foarte bună în care rezolvi o problemă legată de un prieten. Poate chiar e vorba de o relație la distanță și de asemenea primești o veste bună care pe de altă parte te miră foarte mult. E ceva ce îți creează multă panică, e ceva ce nu-ți place absolut deloc, legat de un prieten, legat de un grup de oameni, legat de niște planuri de viitor pe care le ai și nu mai știi încotro să te duci, doar că astăzi vezi că ai ajutor din partea unei persoane. Poate să fie partenerul de viață sau poate chiar să fie o persoană importantă pentru tine. E un angajament acolo care se face pe un termen lung și foarte lung. Auzi de cineva că s-a angajat, nu știu, un învățământ undeva, auzi de un contract care se semnează, auzi de cineva care a avansat, cineva care a urcat undeva sus. Vezi că e o persoană care te inspiră, care te ajută. Cineva dintr-o altă țară, dintr-o altă cultură, de la distanță, te ajută să rezolvi o problemă. Vezi că nu o rezolvi singur, deci se cere să faci o echipă. Pornești un proiect, nu știu. Asul de monede, uite, o șansă, un nou început, o veste care vine către tine, uh, un pachet, nu știu, e ceva ce ține de drumuri, de distanțe mari pentru alți lei. Prima carte, 5 de monede, uite, o problemă de sănătate pe care cineva o are, dar văd clar aici și o problemă financiară. Următoarea carte, 6 de bâte, o victorie, o bucurie pentru sufletul tău. Chiar poți să te faci remarcat în această perioadă în societate, între oameni. Ultima carte, patru de spade, poate să fie și o zi în care la un moment dat te simți destul de obosit, mai ales spre seară, să știi. E o zi în care, nu știu, spre seară chiar ar trebui să te liniștești, să te odihnești, să stai așa în păcat tu cu tine și să te bucuri de această noutate plăcută care apare. Zodia Fecioară, pentru tine este o zi foarte bună în care schimbi, transform destul de mult o problemă legată de un șef sau legată de zona autorităților. Vezi că pot fi și niște lucruri birocratice legate de familia ta. În alte cazuri e vorba de niște probleme legate de sănătate. Da? Acolo rezolvi niște chestii. Dar vezi că e o persoană cumva undeva suspusă care te ajută și nu știu, parcă e vorba să reiei o anumită discuție, să ți pui iar în minte acele gânduri legate de a încheia, legate de a transforma ceva. Iar fecioarele care, nu știu, se află într o relație, da, astăzi eu puteți să vă faceți niște planuri foarte interesante. Chiar puteți să aveți o discuție destul de profundă. Iar în alte cazuri, vedeți că cineva de la locul de muncă a pus ochii pe voi, da? sau poate și voi pe acea persoană. 
În ziua de miercuri să spunem că merg treburile, adică e ok doar să fiți atenți pe zona actelor, hârtiilor, documentelor. Nu știu, să fiți atenți că ori e ceva ce nu merge pe un termen mai lung, ori sunt niște lucruri care trebuie încheiate acolo. Adică, nu știu, găsești tu soluția, dar pe de altă parte e ceva ce agită, ceva ce ține de acte, hârtii, documente, ceva ce ține de asocieri pe un termen lung și foarte lung. Acolo e ceva, ceva ce nu e în regulă, dar nu-i problemă că îți dai tu seama unde e situația și cu siguranță o rezolvi. E foarte bine să comunici în perioada asta, foarte, foarte bine. Apar niște schimbări la muncă, se dă o lege, nu știu, vine alt șef, ceva acolo se întâmplă. Prima carte, putere, au o legătură cu un leu, dar văd aici și o luptă de putere, o luptă de orgolii, văd o rivală sau un element care ție nu-ți convine. Prima carte, turnul, wow, dragi fecioare. Da, Mercur al vostru e prin scorpion pe acolo și își face de cap ce să facem. Turnul vorbește despre o rupere. Dacă e ceva ce tot nu-ți convine de ceva timp, vezi că încep și spulber tot. Încep și spui totul sau nimic. Poate chiar te trezești odată că cineva își dă demisia sau cineva pleacă în alte cazuri. Următoarea carte, valetul de bâte. O nouă activitate pe care o faci, foarte bună, poate să fie chiar o nouă activitate legată de un copil sau legată de o persoană mai tânără. Vrei să încerci lucruri noi. Poate să fie și o zi cu pasiune. Dar ultima carte... Este judecata. Clar te revezi cu cineva sau reiei o discuție. Stai la masă cu o persoană, suni pe cineva sau ești sunat și se deschide un subiect și clarificat situația. Este o zi foarte bună pentru așa ceva cu judecata. Judecata de apoi. Să vedem ce ai făcut tu, ce am făcut eu, ce primește fiecare la final. Cam așa și aici. E o veste pe care ai așteptat-o de mult timp, doar că pe de altă parte e vorba de o decizie pe care o ia o persoană foarte importantă de la muncă. E o decizie care să știi că va avea un impact asupra unui grup mai mare de oameni. Zodia Balanță Dragi Balanțe pentru tine, nu știu cum să zic eu, dar e o zi de miercuri foarte interesantă în care tot ai avut tu acolo niște idei și acum le reiei, le pui în practică și chiar văd că reușești să rezolvi ceva legat de persoana iubită, ceva legat de un copil, ceva legat de o afacere, sunt niște chestii acolo pe care le-ai gândit tu, le-ai pus pe toate părțile. Uh, unii chiar e posibil să aveți discuții foarte serioase legate de o căsătorie, legate de un contract, un termen mai lung. Sunt niște discuții, repet, care au mai fost și care acum se reiau, dar care sunt extrem de favorabile pentru tine. Vezi că sunt legate și de bani sau de valoarea de sine. Prima carte, luna, o legătură cu zodia rac sau cu zodia scorpion. Vezi că intuiția te ajută foarte mult în această perioadă, mai ales că Venus, guvernatoarea ta, se află în scorpion. Atenție ce visezi, atenție la intuiția ta pentru că te ajută foarte mult în legătură cu o situație în care tot ai stat și ai așteptat să strângi bani, ai așteptat să se rezolve treburile, ai așteptat ca cineva să ia o decizie. Următoarea carte, justiția, cartea ta în tarot. Păi, nu știu cum să-ți spun eu, dar decizia cam tu o iei. Decizia ți aparține în această zi. Clarifici ceva, rezolvi ceva legat de niște acte încurcate, legat de niște lucruri care erau ascunse. Cineva ți ascundea ceva sau cineva nu voia să discute un anumit lucru. Și acum, în sfârșit, ai ocazia. Ultima carte, 10 de băte, poate să fie și o zi aglomerată, o zi în care ai multe lucruri de făcut, iar spre seară ți-aș recomanda să nu te supra și să te odihnești. 
Tot patru de bâte vorbește despre faptul că ar fi bine ca în ziua de miercuri să cere ajutorul celorlalți și indiferent de decizia care se ia și care ție o să ți se pară apăsătoare pentru că e clar multe responsabilități vor cădea pe umerii tăi e bine să nu disperi pentru că vor apărea soluții foarte curând pentru tine. Poate deja încep să simți eclipsa de următoarea săptămână. Zodia Scorpion Pentru tine este o zi foarte intensă, o zi foarte bună în care vezi că poți să închizi o problemă legată de o karmă de familie. Ceva ce tot se repeta pe acolo prin viața ta sau prin viața partenerului, acum se poate închide, chiar cu liniște și pace. Um, Agitația, să spun așa, vine din partea unui copil sau din partea unei persoane iubite. Dacă ești, sunteți în vreun triunghi amoros, pentru alții e vorba de o, de o tensiune care apare într-o afacere, dar găsiți soluția. Soluția, să zic așa, pe de-o parte vine și pe muncă, vine pe a închide ceva. Sunt niște probleme pe care le-ai mai discutat, poate cu rudele, poate cu partenerul de viață, poate e ceva legat de casa ta, de niște schimbări pe care trebuie să le faci pe acolo. Azi e o zi favorabilă, să discuți, să închei odată, să rezolvi situația, tot înainte, mai ales că ai foarte multă susținere, micul benefic la tine în zodie, despre ce vorbim. Și ai multă susținere, tot înainte. Da, unii, unii scorpioni e posibil să, să simtă deja eclipsa de următoarea săptămână, care este foarte puternică. Prima carte, împărăteasa, o legătură cu zodia taur sau cu zodia balanță. Văd aici foarte multă abundență, foarte multă bucurie pentru tine. Și împăratul, o legătură cu un berbec. Uite, fie că ești femeie, fie că ești bărbat, stai față în față cu cineva și discuți de la egal la egal o anumită problemă. Prima carte, regele de bâte, e ceva ce ține de o negociere sau e ceva ce ține de o afacere. În alte cazuri, e vorba de o pasiune fantastică da, care poate să se aprindă astăzi între tine și o anumită persoană. Diavolul, următoarea carte, o legătură cu un capricorn, dar e clar aici că e vorba și de faptul că pe de o parte te bucuri, pe de altă parte încerci acolo să faci lucrurile cumva să funcționeze în favoarea ta. Lasă-le așa de la sine că sunt mai bune, bucură-te de ceea ce se întâmplă, pentru că altfel cazi în altfel de capcane. Ultima carte, 6 de băte. Păi e cu victorie, e cu o bucurie pentru tine, o bucurie de care vor mai ști și ceilalți și care să știi că poate avea legătură cu uh, banii tăi, confortul tău, poziția ta socioprofesională, cu oficializarea unei relații, oficializarea unei decizii. Câștigi ceva, reușești ceva. Zodia săgetător. Pentru tine este o zi în care rezolvi ceva legat de o persoană extrem de apropiată. Poate chiar în sfârșit acum mai acea discuție cu vecinul, acum mai acea discuție cu rudele în care rezolvi anumite probleme vechi. Bineînțeles că pentru unii săgetători este o zi de miercuri în care vă planificați împreună cu o persoană dragă ceva pe următoarele zile. Niște cursuri, să învățați ceva, să faceți o plimbare, să vă distrați, să vă simțiți bine. Însă ce mai văd aici este o relație care e de ceva timp în viața ta, care tot ți-a adus tot felul de neplăceri, poate e vorba de o relație din familie, dar... Atenție, acum ai ocazia să rezolvi lucrurile și rezolvarea vine printr-un drum scurt sau rezolvarea vine printr-o discuție pe care o poți avea. Pentru săgetătorii singuri, acum aveți ocazia să cunoașteți o nouă persoană, atenție mare, printre rude, persoane apropiate, drumuri scurte, că acolo... Acolo e rezolvare, acolo apare prințul. 
Valetul de cupe, uite, o invitație pe care o primești, dar și niște discuții extrem de frumoase pe care le ai. Șase de spade e ceva în legătură cu un drum, cu o schimbare, cu o mutare. Următoarea carte, 10 de bâte. Atenție pe drumuri, astăzi nu e exagerat și de asemenea vezi că este o zi în care ai foarte mult de lucru, ai multe uh, responsabilități pe cap. Mai cere și ajutorul celorlalți, nu lua asupra ta tot, mai ales ți-am zis că nu ai energia necesară. În perioada asta. Patru de bâte, uite, o victorie, o bucurie pentru tine. Stai cu cineva la un ceai de vorbă, stai la o cafea, discuți ceva important. Până la urmă, lucrurile se rezolvă. Zodia Capricorn, pentru tine este o zi în care reușești să rezolvi ceva legat de muncă, de o avansare, primești o reducere, primești o atenție de la un coleg, primești o vorbă bună. Pentru alții dintre voi chiar e vorba și de bani, da? nu știu, faci o înțelegere cu cineva că îi faci un serviciu și de acolo îți dau bani, da? de acolo îți vin banii, de acolo primești, să zic așa, o, o, o recompensă. Pe de altă parte, văd că unii capricorni au ocazia să rezolve o problemă veche legată de familie sau legată de zona imobiliarelor. De acolo apar rezultate. Îmi vine să vă spun că o rudă care lucrează cu voi, nu știu, pentru unii, nu e pentru toți capricorni, care lucrează în domeniu, nu știu. Rezolvi ceva. O problemă de sănătate. Rezolvi ceva anume. Prima carte, șase de bâte. Uite, o bucurie, dar e cu teamă. Nouă de bâte. Cuiva este teamă, cineva nu prea vrea să meargă mai departe sau este teamă să se arunce cu capul înainte. Asul de monede. Uite, apare o șansă, apare un nou început, apare o oportunitate absolut fantastică. Cineva în sfârșit face acel gest față de tine. 8 de cupe. Uite, 8 de cupe presupune să și renunți la ceva în această zi de miercuri. Nu e neapărat vorba de ceva negativ. Poate avea ceva de făcut și lași în urmă, dar în alte cazuri văd o șansă mult mai bună care ți se oferă. Și vezi că au mai fost aceste discuții, s-au mai pus odată aceste probleme undeva prin octombrie, dar acum se reiau și sunt foarte bune pentru tine. Zodia Vărsător pentru tine este o zi în care reușești să rezolvi ceva împreună cu un copil printr-un drum scurt sau rezolvi ceva împreună cu, cu persoana iubită, printr-o discuție pe care o ai, printr-un drum scurt pe care îl faci, printr-o negociere pe care o porți. Iar vărsătorii care au afaceri e o zi foarte bună în care puteți să-i convingeți pe ceilalți de chestii. Este o zi foarte bună în care puteți să aveți în sfârșit acele discuții la care voi visați de foarte mult timp. Hai să vedem. O relație foarte bună văd cu persoana iubită, vărsătorii care sunt singuri, comunicați, ieșiți din casă, socializați, că aveți șanse să întâlniți o persoană. Prima carte, moartea, o legătură cu un scorpion, dar văd aici și o închidere, da? ceva se închide, uite, o etapă în care lucrurile nu au funcționat, într-o relație, într-o situație, văd aici o persoană mai neserioasă sau pentru alții e vorba de o transformare care apare în cadrul unei relații sau în cadrul unor situații. Regina de cupe, uite, o bucurie care apare pentru tine și o femeie te poate ajuta mult. Este o femeie sensibilă, delicată, o femeie care are legătură cu zona medicală sau cu zona vindecării și ultima carte, lumea, care vorbește despre o încheiere de ciclu, o încheiere de karmă, o eliberare, un final, dar vezi că e un final eliberator în care, uite, toate răutățile astea se duc deoparte. Nici nu vreau să intru în energiile astea. Vreau să te concentrez pe lumea. Lumea reprezintă un succes, reprezintă o bucurie pentru tine. Deci tot înainte, cu mult entuziasm, că ești ajutat. Zodia pești. Da, dragi peștișori, o zi în care apar surprize dintre cele mai neașteptate, surprize frumoase legate de bani și legate de casă, familie. 
Sunt lucruri vechi acolo, sunt niște discuții pe care tot le-ai avut cu cineva, tot ai încercat de mult timp să rezolve acea problemă și acum ai ocazia, reușești. E o discuție neașteptată cu cineva, afli niște secrete, afli niște informații interesante. Ai o surpriză că cineva plătește o factură și nu-ți spune, sau ai o surpriză că primești un răspuns favorabil, știu eu, din partea unei bănci sau din partea unei instituții. Rezolvi ceva în această zi. Dar așa simt să-ți transmit că sunt niște probleme vechi, da? niște probleme legate de casă, de familia ta. Acolo ceva se rezolvă, ceva se transformă, ca să spun așa. Prima carte, șase de băte, o bucurie pentru tine, e o bucurie foarte mare să știi, dar atenție puțin la o persoană care știe foarte bine să negocieze, ești foarte energică, foarte plină de viață, te vinde și te cumpără doar din vorbe. Atenție la o astfel de persoană. Prima carte, trei de cupe, o primă bucurie, o primă victorie, te întâlnești cu niște persoane dragi ție, primești o veste bună. 8 de bâte, uite, faci multe drumuri cu reușită, cu succes, primești în sfârșit acea veste, primești e mail te sună cineva, rezolvi niște probleme importante. Ultima carte, 5 de cupe. Da, vezi că sunt niște lucruri din trecut care revin acum în peisaj, dar ar fi bine aici să te uiți spre ceea ce ai în picioare. Lasă paharele astea sparte deoparte. Da? Sunt și niște vești care pe de o parte îți plac, pe de altă parte nu prea îți convine. Dragilor, acestea au fost previziunile pentru toată lumea. Eu îți mulțumesc pentru atenție. Nu uita să te abonezi canalului, să apeși clopoțelul, apasă și butonul de like și să ne revedem cu bine la previziunile pentru această săptămână, la previziunile pentru luna noiembrie, dar te invit cu drag și la previziunile pentru următoarea săptămână, pentru că ușor, ușor apar toate semnele zodiacale. Te îmbrăcișez, îți doresc o zi de miercuri minunată și nu uita să distribui videoclipul și să lași un like. Te îmbrățișez!